എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബേസിക്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പോ ആറ്റംസോ ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ദ ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ടു ദി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതോടുകൂടി ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ സി ഒ ഒ എച്ച് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സി എച്ച് ഒ ആൾഡിഹൈഡ്സ് സി ഒ കീറ്റോൺ ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോൾ എൻ എച്ച് ടു അമീൻസ് ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് സെഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൽ ബി എർ ബി ആർ എഫ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് അവരെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നുള്ള സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് എൻ ഒ ടു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മീതൈൽ ഈതൈൽ തുടങ്ങിയ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ഈ ആർ അഥവാ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിനർത്ഥം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇല്ലാത്ത കേസാണെങ്കിൽ ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ട്രെൻഡ് വരുന്നത് ഇതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നെയിമിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് പ്രഫിക്സ് സഫിക്സ് ഇത് രണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സഫിക്സ് വരുന്നത് ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും മേലെ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് സഫിക്സ് കൊടുക്കണം മറ്റേയാൾക്ക് നമ്മൾ പ്രഫിക്സ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സി ഒ എച്ചും സി ഒയും വരുന്നൊരു കേസാണെങ്കിൽ സി ഒ എച്ചിന് നമ്മൾ ഒയിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള സഫിക്സ് എടുക്കണം സി ഒക്ക് നമ്മൾ ഓക്സോ എന്നുള്ള പ്രഫിക്സ് എടുക്കണം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് നെയിമിങ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മീതൈലാണ് ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോളിൽ വരുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെ ആൽക്കഹോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒ എച്ച് മീതൈൽ ഇതിലാർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഒ എച്ചിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒ എച്ചിന് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് എണ്ണാൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എണ്ണി പോകണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സിൽ മീതൈലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു സിക്സ് മീതൈൽ ഇനി നമ്മുടെ വേർഡ് റൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വക്റ്റാൻ ആൽക്കഹോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സഫിക്സ് ആണ് അല്ലേ കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പായി ആൽക്കഹോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചേർക്കേണ്ട സഫിക്സ് നമുക്കറിയാം ഓൾ എന്നാണ് അതിനു മുമ്പ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം വക് ടാൻ ത്രീ ഓൾ അപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആൽക്കഹോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോളിന് നമ്മൾ സഫിക്സ് കൊടുത്തു ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇവിടെ സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് സ്വാഭാവികമായും സി ഒ ഒ എച്ചിന് സഫിക്സ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പേര് നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ പ്രഫിക്സ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഓക്സോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഇവ
ഇയാളായത് കൊണ്ട് ഒയിക്ക് ആസിഡിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം സി ഒ ഇവിടെ പ്രഫിക്സ് ആയിട്ട് വരും ഫൈവ് ഓക്സോ കാരണം ഓക്സോ ആണ് ഇയാളുടെ പ്രഫിക്സ് ദൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഹെക്സൺ ഒയിക്ക് ആസിഡ് ഫൈവ് ഓക്സോ ഹെക്സൺ ഒയിക്ക് ആസിഡ് ഇതാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് വരാം ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ സി എച്ച് ഒ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ഒ ആണ് സ്വാഭാവികമായും സി എച്ച് ഒയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ സി എച്ച് ഒ സഫിക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അതായത് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറാമത്തെ കാർബണില്ല കാർബണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ അല്ലേ ഒ എച്ച് വരുന്നത് ആറാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഒ എച്ച് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കാർബൺ കഴിഞ്ഞുള്ള ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഒ എച്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാർബണിൻ്റെ മേലെയാണ് ഒ എച്ച് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒ എച്ച് സ്വാഭാവികമായും പ്രഫിക്സ് ആണ് വരിക കാരണം ഒ എച്ചിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി എച്ച് ഒ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സിക്സ് ഹൈഡ്രോക്സി കാരണം ഒ എച്ചിൻ്റെ പ്രഫിക്സ് ഹൈഡ്രോക്സി എന്നാണ് ദൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് കാർബൺ വരുന്ന ഹെപ്റ്റാൻ ഹെപ്റ്റാൻ ദൻ ആൾ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം കാരണം ആൾഡി ഹെഡിൻ്റെ സഫിക്സ് ആളാണ് ഹെപ്റ്റനാൾ ബ്യൂട്ടനാൾ പെൻറ്റനാൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആൾഡി ഹെഡ് സഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ പേര് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഹൈഡ്രോക്സി ഹെപ്റ്റനാൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആരാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അയാൾക്ക് സഫിക്സും അതിന് മുമ്പ് വരുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രഫിക്സും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേര് എഴുതുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എണ്ണാൻ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനകത്ത് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഒ എച്ച് സി എൽ സി ഒ ഒ എച്ച് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് സ്വാഭാവികമായും സി ഒ ഒ എച്ചിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എണ്ണാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ സി ഒ എച്ച് സഫിക്സ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കി രണ്ട് പ്രഫിക്സുകൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഇത് ക്ലോറോ ആണ് ഇത് ഹൈഡ്രോക്സി ആണ് അല്ലേ കാരണം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ എഴുതണം ക്ലോറോ സി ഹൈഡ്രോക്സി എച്ച് ക്ലോറോ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു ത്രീ ക്ലോറോ ദൻ ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി ഇനി നമ്മൾ കാർബൺ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഹെക്സൺ ഒയിക്ക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ആസിഡ് ഒയിക്ക് ആസിഡ് ആണ് കാരണം സഫിക്സ് ആണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കത് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫബറ്റിക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഒരു ഈ തൈൽ ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഈ തൈൽ ആൻഡ് മീ തൈൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു മീ തൈൽ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാം ക്ലോറോ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോറോ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ക്ലോറോയ്ക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ബാലൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിനും ഫോർ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബാലൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോർ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അത് പ്രകാരം ഇവിടെ ടു വേണ്ടി വരും കാരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഈ ഫോർ കാർബണിന് ചുറ്റും നാല് ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം കാർബൺ ടെട്രാ വാലൻസി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലോറോ ഈ തൈൽ മീ തൈൽ എല്ലാം പ്രഫിക്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളവരാണ് അല്ലേ ക്ലോറോയ്ക്ക് പ്രഫിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ തൈലിന് പ്രഫിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീ തൈലിനും പ്രഫിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രഫിക്സുകൾ മാത്
നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറ്റ് ഡ്രൈ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു കോമ ഫോർ ഡൈ മീത്തായിൽ ഇനി നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഡൈ മീത്തായിൽ പെൻഡേൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവരെല്ലാവരും പ്രഫിക്സുകൾ മാത്രം വരുന്ന കേസാണ് പ്രഫിക്സ് മാത്രം വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇവിടെയും പ്രയോറിറ്റി നോക്കണം പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കണം പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോർഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സി എച്ച് ഒ ആൾ ഡി ഹെയ്ഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ഒ ആണ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ സി എച്ച് ഒ വൺ ആയി കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ത്രീക്കും ഫോറിനും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കണം മുമ്പൊരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്കീം എങ്ങനെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പെൻഡ് പെൻഡ് നമുക്കറിയാം വേർഡ് റൂട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയാം ത്രീക്കും ഫോറിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ത്രീ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈനിലെ ഈ ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈൻ എന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇനിയും ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ ഈ കളഞ്ഞ് ഈ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ഒ ആണ് വണ്ണിലാണ് സി എച്ച് ഒ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ സി എച്ച് ഒ സഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ ആ എ എൽ അഥവാ ആൾ എന്നാണ് പെൻഡ് ത്രീ ഇൻ വൺ ആൾ ഇത് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡബിൾ ബോണ്ട് മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിലാണ് സി എച്ച് ഒ വണ്ണിലാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ പ്രഫിക്സും സഫിക്സും പ്രയോറിറ്റിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഓപ്പൺ ചെയിൻ്റെ നെയ്മിങ് ഇനി മറ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അത് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ കായലിൻ പ്രഭാത ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുമി തുഷാരമേഘങ്ങൾ കായലിൻ പ്രഭാത ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുമി തുഷാരമേഘങ്ങൾ പ്രിയമോലും ഒരു വേദിയിൽ ശുഭമോലും ശുഭവേളയിൽ പ്രിയതേ മമ മോഹം നീയറിഞ്ഞു മമ മോഹം നീയറിഞ്ഞു അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിന്റെ ജീവനിൽ അണിയൂ അണിയൂ അഭിലാഷൂർണിമി അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളി വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ Thank you.